Έχουμε δεχτεί αρκετά ερωτήματα το τελευταίο διάστημα σχετικά με το αλκοόλ όσον αφορά τη δραστηριότητά μας. Πώς επηρεάζει το να πίνουμε αλκοόλ ε, τη δραστηριότητά μας στην ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο. Η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι είναι ότι επηρεάζει αρκετά το σώμα μας όσον αφορά τη δραστηριότητά μας στην ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο, ειδικά σε υψηλό επίπεδο, πρέπει να λειτουργεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Οπότε το αλκοόλ έχει αρκετές επιρροές οι οποίες δεν τις θέλουμε. Αυτές είναι, μας επηρεάζει πολύ το θέμα της ενυδάτωσης, ε, το αλκοόλ σαν ουσία μας αφιδατώνει, πράγμα το οποίο δεν το θέλουμε πριν από μία μέρα στη θάλασσα. Επίσης, το αλκοόλ μας επηρεάζει πεπτικό σύστημα το οποίο πάλι την ημέρα της θάλασσας θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα έντονο πρόβλημα το να έχουμε καούρες το να μας ενοχλεί το στομάχι μας. Ε, επίσης, το αλκοόλ θα μας επηρεάσει πολύ στο θέμα της ανάρρωσης, της επαναφοράς μετά από βουτιές. Οπότε δυστυχώς, παρόλο που σε πολλούς από εμάς μας αρέσει να πίνουμε ένα ποτάκι, την ημέρα πριν από βουτιά, ειδικά αν έχετε απαιτήσει από τον εαυτό σας όσον αφορά τις επιδόσεις, το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποφεύγουμε. Αμέσως μετά από μια βουτιά μπορούμε με τους φίλους μας να χαρούμε ένα ποτάκι ή ένα κρασάκι, αλλά αφήνοντας πάντα αρκετό χρόνο μέχρι να είμαστε ξανά στη θάλασσα. Ποιο είναι αυτός ο χρόνος λοιπόν που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στην κατανάλωση αλκοόλ και στην βουτιά μας την ημέρα που θα πάμε στη θάλασσα. Εκεί ένα πολύ, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι η ποσότητα. Δηλαδή, πίνοντας ένα ποτηράκι κρασί το μεσημέρι πριν από την ημέρα που θα πάμε στη θάλασσα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Καταναλώντας μεγάλη ποσότητα, ε, παραδείγματος χάρη κρασιού, ε, το μεσημέρι ή ακόμα χειρότερα το βράδυ, σίγουρα την επόμενη μέρα θα το νιώθουμε και σίγουρα θα μας έχει επηρεάσει τις επιδόσεις. Τα πράγματα είναι ακόμα πιο έντονα αν μιλάμε για πιο βαριά ε, ποτά όπως ε, βότκα, ουίσκι και τα λοιπά που έχουν μεγαλύτερο ποσοστό ε, αλκοόλ όπου εκεί σίγουρα την ημέρα πριν βουτιά, τη βουτιά μας θα πρέπει να τα αποφύγουμε. Μείνετε μαζί μας και θα αναλύσουμε επιπλέον θέματα στα επόμενα επεισόδια μας.
για τη στήριξη του σκάφους επάνω στο τρέιλερ, η εταιρεία μας προτείνει ράουλα. Ο αριθμός των ράουλων που πρέπει να υπάρχουν πάνω σε ένα τρέιλερ εξαρτάται τόσο από το βάρος του σκάφους όσο και από το μήκος του. Η αντοχή του κάθε ράουλου ορίζεται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή του. Το εξωτερικό στέλεχος των ράουλων πρέπει να αποτελείται από ελαστικό για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν διάφορα είδη ράουλων, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ποια ποιότητα θα επιλέξει να χρησιμοποιήσει το τρέιλερ. Η ποιότητα του ράουλου αλλά και το μέγεθό του ορίζουν και το όριο θράψη του. Όπω τα αυτοκίνητα, όπου τα μαλακά ελαστικά έχουν μεγαλύτερα επίπεδα πρόσφυση αλλά μικρότερη διάρκεια ζωή, το ίδιο ισχύει και τα ράουλα του τρέιλερ. Όσο πιο μαλακό είναι το ράουλο του τρέιλερ, τόσο καλύτερα θα εφαρμοστεί πάνω τη γάστα του σκάφου, αλλά είναι πιθανό να έχει μικρότερο χρόνο ζωή. Αυτό σημαίνει ότι ένα μαλακό ράουλο μπορεί να τραυματιστεί πιο εύκολα σε περίπτωση που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το σκάφος επάνω. Ένας λόγος ακόμα που επιλέγουμε τα μαλακά ράουλα είναι για να προστατεύσουμε τη γάστα του σκάφους από πιθανές φθορές. Κατά την άποψή μου, είναι προτιμότερο να έχουμε ένα μαλακό ράουλο το οποίο θα κατασταθεί από τη γάστρα παρά ένα σκληρό ράουλο το οποίο θα καταστρέψει τη γάστρα σε αναπηδήσεις που κάνει το σκάφος κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο είναι η σωστή ρύθμιση των ράουλων σε σχέση με το τρέιλερ. Μία βασική αρχή είναι ότι το παρετροπίδιο του σκάφου δεν πρέπει ποτέ να πατάει πάνω στο ράουλο, γιατί έτσι θα το καταστρέψει. Σε πολυεπίπεδε γάστρε είναι καλό να χρησιμοποιείτε τόσο μικρά ράουλα όσο και μεγαλύτερη διαμέτρου, έτσι ώστε να έχουμε ευκολία στην καθέλκυση. Υπάρχουν πολλά είδη ράουλων, αλλά η επιλογή του εξαρτάται από το είδο τη γάστρα που έχουν να υποστηρίξουν. Για παράδειγμα, σε πολυεπίπεδε γάστρε είναι καλό να χρησιμοποιούμε τόσο μικρά όσο και μεγαλύτερη διαμέτρου ράουλα για να επιτυχάνουμε μεγαλύτερη ευκολία στην καθέλκυση. Η διάρκεια του ράουλου εξαρτάται από τρει παράγοντε: από το λιγό κατασκευή, από την ορθή συντήρηση και από τη σωστή τοποθέτηση. Το πιο απλό που μπορεί να κάνει ένα ιδιοκτήτη τρέιλερ για να αυξήσει τη διάρκεια ζωή του ράουλου είναι να το πλένει με γλυκό νερό μετά από κάθε χρήση. Σε προηγούμενο επεισόδιο μιλήσαμε για την εξίσωση της πίεσης στο μεσαίο αυτή μας. 
Είναι ένα όμω και μοναδικό ο τρόπο για να εξισώσουμε αυτή την πίεση. Η απάντηση είναι ασφαλώ όχι και ο καθένα οφείλει να γνωρίζει τι διάφορε αυτέ, του διάφορου τρόπου εξίσωση και να επιλέξει τον πιο κατάλληλο για αυτόν. Αν τα χωρίσουμε σε αδρέ κατηγορίε, μιλούμε λοιπόν για την εξίσωση με μέθοδο εμφύσηση, όπου βάζουμε το χέρι μα και κλείνουμε με τα δυο μα δάχτυλα με δίκτυ και αντίχειρα τα ρουθούνια μα, και φυσώντα, αυξάνουμε την πίεση στην περιοχή του ρουνοφάρικα και σαν τέτοιε μέθοδοι είναι η βαλσάλβα, η φρέντζελ και η τόιμπι. Και η μέθοδοι όπου αποκτούμε τη γνώση του πώ να κουνάμε του μυ οι οποίοι ανοίγουν το στόμιο τη ευστοχιανή άλπιγκα. Και η πιο χαρακτηριστική είναι η μέθοδο κουστό ή BTV. Εδώ δεν έχουμε πια χέρι, αλλά κουνώντα το σαγόνι μα μπορούμε να ανοίξουμε του μυ τη ευστοχιανή. Και ο συνδυασμό, οι συνδυασμένε μέθοδοι. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε καθέναν από αυτού του τρόπου εξίσωση ξεχωριστά.